剩这辈子，从来就不姓沈不姓鬼啊。我知道人死了就死了，什么都不知道了。但我想，风兰，你理解我，我让他知道，我不是叛徒，我不是奸细。几天你就学会帮叛徒逃跑了你？你你知不知道，你这种行为等同于通敌？还有你，紧闭室门口站岗，你这岗是怎么站的？来人，哎，等一下，这事儿不怪他，耿德胜他不是叛徒，他也没有想逃跑，他只是听说你们要带他回华北接受调查，想在临走前去看看凤兰姐的坟。你还嘴硬是不是？你知不知道？他可是潜伏名单上的头号人物，我现在就把尖刀队的人叫起来，让他们跟我一起上山，把他找出来。德胜，乐观点，我相信组织啊，很快就会调查清楚你的问题，你很快就会回来投入战斗的。啊，但愿吧。那个姜菊花，他说。怀疑我主要是出自那个玉碎情报，你想想多可笑！那个玉碎情报是我带着尖刀队的兄弟们千辛万苦带回来的，现在说我是奸细、内奸。回家我去哪？我跟这个姓姜的女同志还没完呢，我得让她清楚，我耿德胜不是内奸，不是叛徒。走。耿德胜。张同志，人就在这儿呢，我请你把枪放下。现在的处境，清楚，我很清楚。我现在是你们怀疑的内奸、叛徒，但我要当着所有人的面，告诉你们，我不是叛徒。是不是不由你说了算？跟我们回去协助调查。
这是我身上最珍贵的东西，是风南送给我的。你帮我妈，保管着，拿着。没事。就要进入玉碎名单的调查。没办法，这玉碎名单中的二十个名字，都是江北总部响当当的名，对每一个人物都要详细的审查。我敢说，你应该让这十九个人跟我一样，都是为敌人冤枉的啊，冤枉的。这话说的有点早吧？我实话告诉你，这名单中已经有两个人被查出有问题，而且他们本人也交代，的确是凶手。潜伏了将近十年，可以说是煞费苦心啊！说什么？怎么了？查出了两名奸细，有这么奇怪吗？这份名单。没有你想象的那么没价值。不可能，怎么可能呢？那个名单怎么可能是真的呢？啊？你你最起码我不是奸细。想证明自己的清白，就好好耐心的配合我们的调查团。行。下车！下车！开车！我命令你开车。危险！他就不喜欢被人威胁。这种哥上，有种你就杀了我。
葛德胜在搞什么鬼？哎，所长，我告诉你啊，这个葛德胜可是我的老部下，按理说他不应该是奸细，可是问题出现了，既然问题出现了，就应该心平气和的坐下来，把问题解决掉。有误会，误会可以消除吗？啊，这个倒好，直接动手抢了车，还把江菊花当了人质，就这么跑了，什么意思？你们有预谋的？首长，不，不，不是这样。我告诉你啊，谁现在要是拍着胸脯敢担保耿德胜没有问题的话，我先打耳光子扇他。首长，你说事情已经演变到这个地步了，但是我是还想说，老耿不可能是叛徒，不可能是叛徒。行啊，你说说你的理由看。反正我认为。老耿不是那样人，行啊，啊，你很行啊，你憋了半天就给我憋出这么一句话来，啊。干什么？我们要去找队长。呵，给我表决心呐！啊，现在我宣布啊，鉴于耿德胜同志正在接受组织上的审查，并且在审查期间犯下了严重的纪律错误，他现在已经不是信道队的队长了。队长一职由许明同志临时代理。我们要去找队长。你们要去找他。你们知道他跑到哪儿去了？啊！这个任务不能交给你们，免得到时候有的同志在犯感情错误。首长，我们监道队有经验。不行，敏感时期，这个任务还是交给特别调查组吧。立正。进来，长官，美图莎密电。共军方面将二十名可疑人员全部扣押，尖刀对峙头领耿德胜不堪折磨已潜逃。太好了，这个尖刀对少了耿德胜，等于变成了钝刀对。你电文。新为江北共军方面，已乱作一团，甚感欣慰。汪洋捕捞计划，居功甚伟。建刀队一直使我方心服之大患，能让其自乱阵脚，自伤大将。美杜莎，你功不可没。等全部计划实施，我定当向上峰。为你请功。还有，美杜莎干得漂亮。
了半个小时，还挺沉的。我，我原来巡抚呢。扔啊！你穿着那衣服过江不安全，你这这衣服多好看啊！啊，这是我，这是我阿根嫂最好的衣服，人家大方让给你穿了。嗯。我不,不是你给我换的衣服吧？我不我不像某个人啊，审我的时候就喜欢看男人脱衣服，看男同志脱衣服，我没那么厚的脸皮。你这样，阿根嫂给你换的。想哪儿去了你这这？你刚才说什么？你要过江？啊，这是哪儿？江南。江南？啊，你把我带到这儿干什么？是不是要把我送到剿总那儿去领赏啊？不是，江九华同志，你能不能不要把我当成叛徒？我们是自己人，我们是同志。要不我，我，我跟你熬熬鱼汤干什么？啊？你尝尝，你尝尝，你尝尝我给你熬的鱼汤，我花了多少功夫？我什么时候想喂活喂活一个女女女同志？尝尝尝尝这鱼汤，香吗？行行行行行，干什么？我呸！你是自己人。把俺绑着当人质逃跑，还舔着脸说是自己人，哪个自己人像你这样，口口声声说自己是被冤枉的，被冤枉的人像你这样，从头到尾，你说你做过什么事证明自己清白了？我告诉你，龚德生，现在摆在你面前的只有两条路，要么你把自己绑了，在首长面前负荆请罪，要么你就一枪毙了我，我就是死也不愿意你拿我去邀功。叛徒，耿德胜，你死叛徒！闭嘴！闭嘴！都闭嘴！停！停！跟你说，想死没那么容易。江九华，我告诉你，我要胜过你们调查组的能力，我要自己找线索，我要证明我自己的清白，更要证明被冤枉那些同志的清白，你知道吗？喂，我们在谈革命工作，对吧？革命工作，这有一点小小的误会，没人没人能别打扰，别打扰，去忙去忙。这得好好说，是不是？好好说啊。那没事，没事。嗯，那个，咱俩商量一下啊。如果你希望我听我阿根哥的啊，把这个拿出来。你你就别喊啊！你更不能骂我啊！听见没有？啊？答应了？哎，你这呸！你个死叛徒，耿德胜，你要不要脸？你先不别吹呀！这这这，哎呀，咬死我了！我跟你说好的，你就就怨我了吧？啊，你不配合，那不能怨我。我跟你说，你老老实实的在这给我待着，别动。这是什么地方？你不知道吗？你动也没用，你知道我跟阿根哥是什么交情吗？啊，当年他差点被日本人给杀了，是我救了他的命，救命之恩。我告诉你，别有什么歪歪心眼，没用，他不可能放你。要不然我经常跟你一块去卖鱼去。不用，咱自己去就行。哎，你不知道啊，现在啊，进城查的更严了，那些老总啊，不光查证件，看你是进城卖东西的，还要处理身上八层皮呢。到时候。你可别跟他们争啊！啊，这年头啊，咱老百姓就得忍着点。给，把这干粮拿上。跟你说啊，城里头这两天可乱呢，你办完事早点回来，别惹事啊。啊，知道了。啊，哎，大嫂。啊。那个，屋里那个男人婆，你可得也赶紧了啊,啊。他说什么你都别听，你千万别心软。他鬼得很，那个心眼多着呢，他一门心思想要我的命，谁劝他他都不听。行行行，你放心吧，啊，给我小心点吧，啊，早点回来哈，啊啊，哎，把这带上。塞着个布，喊不出来，这又闹又折腾的，一晚上了，他现在肯定睡得呼呼的。行，那你在这看着。
我去做饭去。是了，淑萍她一会儿醒了就饿了。好啊，你看着啊。胜抓回来，我就放了你们，啊！我我说，我说咱这大兄弟哪找这么一个疯婆子来？你看，哎呀，啊，他不绑人家，人家就能绑咱俩呀、哎？那那绑他肯定有原因的嘛，肯定是他有问题。那那那也不能绑咱们呢？你说这是干什么呢？你说这这。为了找到能够证明自己清白的证据，耿德。
先回去待命。什么事？你确定是沈小姐的电话？没错，就在三分钟前，把你突然带出来的电话。电话是他向他里的。很奇怪，刚一接通就给挂了。因为时间太短，所以没有查到到哪里。走。句句都是实话，江九华同志，你常年在前线，你不知道地下组织的工作规律，你知道吗？我现在再跟你说一遍，最后的一遍，现在时间来不及了，你听着，凡是暴露的地方啊，就是这个地方。我跟你说，三天之内，三天之内，敌人会二十四小时监视，啊，一周之后才会撤岗。现场的电话，敌人要一个月都会监听，你知道吗？目的是什么？目的就是在等我们这样的漏网之鱼。你现在已经犯了第一个错误，不要固执，现在撤退还来得及，现在跟我走还来得及。哎呦哎呦，哎呦，我这个心呐、啊，我害怕死了，我真是害怕死了。不是，你知道我这电话是打给谁的吗？不是，你你你总不会是打给蒋介石的吧？他最近好像不太用诚。我是打给永城地下联络处的蚂蚁。不是，你怎么知道他的电话？啊，这是我们特别调查组的权限，在必要的时候，是可以借助当地的联络站的人力物力，把你强制的押回江北。江九华同志，你混蛋！你混蛋，你知道吗？这样会暴露马蚁同志，会把他们给暴露的，你知道吗？不能再听你啰嗦，你再跟我啰嗦，信不信我一棍子敲死你？带不回去活的，我还带不回去死呢。不是，我我我，我想一下，站在你的角度，不是，我觉得也有道理。这样，你给马蚁同志打电话，赶快的吧。我就知道你是不是也总听。
重了点儿。其实我这个人从来就不打女人。那你刚才打我了？我我打你不是为了救你啊！你你你到现在还不理解？你还怀疑我？也许你是想放长线钓大鱼呢？不是我，我的姑奶奶，我的，不是我钓什么线，我钓什么鱼呀、啊？我我他都什么时候了？你怎么就是说搞得要是觉得你就不放？好容易，哈哈哈哈哈！你看你跑，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我到底想干什么？那我我证明我的清白啊！你怎么证明？不是，那我就想办法再找到尹国新，让他证明这个玉碎情报是假的。你到现在还认定那份情报是假的？耿德生，玉碎情报是尹国新亲手从剿总那儿拿到的。这些年来，你
林霍星提供给我们多少有价值的情报，这一点我相信你比我更清楚。他对组织的忠诚是毋庸置疑的。叫你话同志，那我更得上对组织的忠诚呢？那就该质疑吗？那就该怀疑吗？就凭那一份情报，有能怀疑我，怀疑那十九位同志吗？是十七位，现在已经有两个人被确认。被确认是叛徒。叛徒，对，他们都是叛徒，我也是叛徒。这句话，同志，你可以不把我当成你自己的同志，但我希望你。不要轻易下结论，不要把我当成你的敌人。哎，你还要去哪儿啊？看电影。花好月人电影院。对，那是陈亮同志工作过的地方。你现在应该马上跟我回江北去，我会在首长面前给你求个情。求什么情啊？有本事给我抓过去！非常严峻，只有保护好自己，才能够更好的工作。保护店里来人，说话办事，注意点。嗯，知道了，老板。啊，这里是义和药铺。师兄，我是阿三呐，带着家乡的土特产来永城。Thank you. 